Совсем недавно на этом месте был обычный пустырь, а теперь эта земля – часть истории. Несколько тысяч посаженных здесь сегодня деревьев будут не просто напоминанием о тех, чьей жизни унесла война, но и обещанием помнить их поименно. Вы готовы создавать историю своими руками? Да! Увековечить память наших отцов и дедов? Да! Вот, вот наше будущее, вот наше поколение. Лес Победы сегодня объединил свыше 10 миллионов людей. По всей России передается эстафета, эстафета – Памяти, эстафета жизни, эстафета исторической правды от ветеранов к нашим детям. Вот она связь поколений. Патриотизм, чувство неврожденное, его нужно прививать. Как прививать? От наших отцов и дедов. Поэтому не случайно, что главными гостями акции «Лес Победы» стали ингушские ветераны. Фронтовики приняли участие в посадке деревьев, которые будут носить имена их боевых товарищей, павших на той войне. Признание этой великой победой, как есть великой Передаете потомству через лес победы. В самом центре сквера теперь будет красоваться липа, посаженная самим главой республики. Но посадить саженцы еще полдела, чтобы через несколько лет они превратились в настоящий лес победы, за ним нужен уход, который обеспечит ингушский отряд зеленых пионеров, первым в ряды которых был посвящен глава республики. А после высадки деревьев Юнусбек Евкуров вместе с гостями торжественно открыли неподалеку от будущего леса Победы особый мемориальный камень. Мы посадили вот этот великолепный лес. И как э, организаторы этой акции говорят, мы э, по этой акции, наверное, в лидерах в стране. Почему? Потому что мы не просто деревья сажаем, а это логотип сверху, читаемый лес Победы. И в этом месте, где мы сейчас только что э, открыли камень, Каменную плиту. Там у нас будет на 75-летие победы установлен памятник воинам, защитникам славного города, воинской славы, города Малгобек. В завершении праздника его участники, ветераны и дети запустили в небо воздушные шары, как знак добра и радости. Зарема Евлоева, Илья Сдосхоев, Новости 24.